സമയത്തെ പുറകിലോട്ട് ചലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരിക്കൽ കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തെ മുന്നിലോട്ട് ചലിപ്പിച്ച് ഭാവിയിലേക്ക് പോയി ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ടൈം ട്രാവലിംഗ് എന്ന ആശയം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ട് കുറച്ചുകാലമായി ശാസ്ത്രീയ സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ടൈം ട്രാവൽ കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ തികച്ചും അസാധ്യമായ കാര്യമാണോ ടൈം ട്രാവൽ രാത്രിയിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന ആശയം വെറും സാങ്കല്പികത മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറ്റേതോ കോണിലുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളെടുക്കും ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലെ നിന്നുമാണ് ഈ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സമയത്തിനിടയിൽ ആ നക്ഷത്രം ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോയിരിക്കാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലെയുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവർ കാണുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമിയെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡൈനോസറുകളെയും ഡൈനോസറുകളുടെ വംശനാശത്തിനു പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്നും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഡൈനോസോറുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കിപ്പോഴില്ല എന്തായാലും ഇതും ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൈം ട്രാവൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് വേഗതയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സഞ്ചാര വേഗത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയും ഇതാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ ഇതിനർത്ഥം ഒരാൾ റോക്കറ്റിൽ കയറി ബഹിരാകാശത്ത് പോയി തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾ വിജയകരമായി ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടൈം ട്രാവൽ നടത്തിയെന്നാണ് ഇതാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന ആശയത്തിനുള്ള പ്രധാനമായ ആധാരം ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഈ പ്രതിഭാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ വളരെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം കാരണം ഭൂമി ചലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വേഗതയിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗണഡി പടാൽക്ക എന്ന കോസ്മോണറ്റ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു എന്ന പേരിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു പല പല ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തിലായിരുന്നു കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നവരേക്കാൾ ഏകദേശം ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് മില്ലി സെക്കൻഡുകൾ ഭാവിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോയി ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഗണഡി പടാൽക്ക അക്ഷരം പ്രതി ഒരു ടൈം ട്രാവലർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആസ്ട്രോണറ്റ്സും ടൈം ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഐ എസ് എസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് എന്നു വെച്ച് ഐ എസ് എസിലൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഐ എസ് എസിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് വെറും ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ശക്തിയുണ്ട് അതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് സമയത്തിന് വേഗത കുറവായിരിക്കും അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ബഹിരാകാശത്തെത്തുമ്പോൾ വേഗത കൂടുമെന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഭൂമിയേക്കാൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതിതീവ്രമാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെത്തി അതിനെ കുറച്ചു സമയം ഭ്രമണം ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചു വന്നാൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടൈം ട്രാവൽ
ഇതു തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ സംബന്ധിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർമാസീവായ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം വേഗത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് പത്ത് വർഷം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയിലെ ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും ഇത് തികച്ചും വലിയ രീതിയിലുള്ള ടൈം ട്രാവലാണ് പക്ഷേ ഈ മാർഗം അത്രത്തോളം പ്രായോഗികമല്ല പ്രധാന കാരണം ദൂരമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായി ഒരു സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ അതായത് ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടേരിയസ് എ എന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ഇരുപത്തിയാറായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കകലെയാണ് സെക്രട്ടേരിയസ് എ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും ഇരുപത്തിയാറായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അവിടെ എത്തുന്നത് അവിടെ എത്തി പത്ത് വർഷം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെയും വീണ്ടും ഇരുപത്തിയാറായിരം വർഷമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം അൻപത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കും മേലെ സമയമെടുക്കും അങ്ങനെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ മാത്രം ഭാവിയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അൻപത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഉപയോഗിച്ച് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന ആശയം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കില്ല എന്തായാലും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടൈം ട്രാവൽ തികച്ചും സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഭാവിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് പോകാനും ഒരു സംവിധാനം വേണം എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഫിസിക്സിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയത്തെ പുറകിലോട്ട് ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ പല നിയമങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് റൊണാൾഡ് മാലറ്റ് എന്ന ഫിസിസിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റൊണാൾഡ് മാലറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് റൊണാൾഡ് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലേസർ കിരണങ്ങളുടെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സാങ്കല്പിക യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരമൊരു യന്ത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് റൊണാൾഡ് മാലറ്റ് തന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തന്നെ ടൈം ട്രാവലിംഗ് സാധ്യമാകില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഭാവിയിൽ നിന്നും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ നിന്നും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ജോൺ ടിറ്റോർ താൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതാണെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ വാദം രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിനും ഇടയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രവചനങ്ങൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രവചനം പോലും സത്യമായില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരാളാണ് നോവ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വളരെയേറെ ചർച്ചാ വിഷയമായ സംഭവമാണ് നോവയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നിന്നും വന്നു എന്നാണ് നോവ അവകാശപ്പെട്ടത് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ടെന്നും നോവ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒടുവിൽ അതെല്ലാം വെറും കള്ളമായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി പേർ ടൈം ട്രാവലേഴ്സ് ആണെന്ന അവകാശ തർക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കാണിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ടൈം ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടൈം ട്രാവൽ ഭാവിയിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക